ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് മാർബിൾ കേക്ക് ആണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ട ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ചേർക്കൽ ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും രണ്ട് മറ്റേൻ്റെ വെള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര അര കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഇത് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം അത് അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാർബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റിങ്ങും കൂടെ ഇട്ട് ഒരടപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയം തീയിലിടാം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഓവനിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കേക്കല്ല അല്ലാതെ സാധാ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കാണ് നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്ത് വെക്കാം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൈദ ഇത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പഞ്ചസാര ഇത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെയിനറിലൂടെ ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് നല്ല കേക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിപ്പയെ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേറൊരു വലിയ ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളി രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളി ഒരു മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും കൂടെ ഉള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലാതെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് വേണേൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കട്ടിയൊന്നും വീഴാതെ എടുക്കണേ നമുക്ക് അല്പം ഓയിലും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നിച്ച് ഓയിൽ ചേർക്കണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒത്തിരി സ്പീഡിലൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട പയ്യെ 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 നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസും കൂടെ ചേർത്തു ഇത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പകുതി നമ്മളെടുത്ത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതും ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു കപ്പ് ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണേ വേറെ 
ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് വേറൊരു കുഞ്ഞ് ബൗൾ എടുത്ത് ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പം കൂടുതൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലംസോ അങ്ങനെ വേറെ കട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം തിരിയ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു കപ്പെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറവ് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ചും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ മധുരം ഇല്ല ഈ കേക്കിന് ഒരു മീഡിയം ആവറേജ് മധുരമൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയേക്കാം ഇനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ മൈദ ഇട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി വരുന്ന മൈദ ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ വശത്തേക്ക് നമ്മൾ മൈദ എത്തിക്കണേ എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധാ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായാലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബാക്കി വരുന്ന മൈദ നമ്മൾ കളയണം ഈ പാനിൽ ആദ്യം ഓയിൽ ഇച്ചിരി ഒന്ന് തടവി അതിന് ശേഷമാണ് ഈ മൈദ ഇട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചേർക്കാത്ത ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു നടുക്കായിട്ട് സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ലെയർ ലെയറായിട്ട് തീരുന്നവരെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പം വേറെ എയർ ഒന്നും കിടക്കാതിരിക്കാനും എല്ലായിടത്തും ഈക്വലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മൊത്തം തട്ടി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് പപ്പടം കുത്തിയോ ഇറുക്കിലേറ്റം വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മൊത്തം എല്ലായിടത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നടുക്ക് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തല്ലേ ചെയ്തത് ഇപ്പം മാർബിൾ കേക്ക് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറയില്ലേ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ വരില്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാന് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മാറ്റി ഈ കേക്ക് കേക്ക് പാൻ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ അടപ്പ് വെച്ച് അടയ്ക്കാം ഇനി ഇതൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വേവണം കുക്ക് ആവണം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാർബിൾ കേക്ക് തയ്യാകും ഇപ്പം നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റായി ഇപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു പപ്പട കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുവാണേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒട്ടും പറ്റാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേക്ക് ബേക്കായി കുക്കായി എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിളത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ മാർബിൾ കേക്ക് റെഡിയായി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാർബിൾ കേക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനടി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു